Fala, Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tá tudo bem? Tô com o S, o S45 Lenovo, né? E eu antes de falar assim, ah, Lenovo quebra à toa, dá defeito à toa, Lenovo é uma porcaria. Não, não é bem assim, tá? Às vezes o defeito é causado sem querer, tá? E qual foi o problema dessa máquina aqui? O cliente botou uma fonte do fim dos tempos, né? A famosa fonte universal. A fonte do, do, final, do final dos tempos, né? Junto com a... Quando tem aquela chapinha do apocalipse. Então, essa aqui é a fonte do fim dos tempos, né? Que é do mesmo... É, chega a ser pau a pau, né? Que é tão ruim que faz queimar a máquina. Fonte do apocalipse ou do fim dos tempos é a fonte universal. Nunca use fonte universal, tá? Eu peguei um CCE aqui, tem um vídeo meu. E o cara botava a fonte universal e queimava o V-Core. Botava a fonte universal e queimava o V-Core. Por sorte, não queimou o processador, tá? Fonte universal. Se tem a máquina e só tem a fonte universal, fica sem usar. Tá? Pega a fonte, pega a marreta, tá? bota ali no, no, bem presa no chão e dá sete amarretadas nela. Que nem para peso de papel ou para segurar a porta, ela não presta. Tá? De tão ruim que é isso aí, é um lixo. Tá? Fonte universal com aquele seletor de voltagem, sai correndo e joga fora. Tá? Então o caso dessa máquina foi isso. Foi botar na fonte universal e a máquina morreu parou de ligar, tá? Eu acho que ela parou de carregar e a bateria acabou e, e morreu. Pode ser uma coisa simples, como se começar a fazer de entrada, ou pode ser perda total também, tá? Depende, depende do estrago que fez, pode ter queimar a máquina inteira, tá? Mas você vai descobrir abrindo a máquina, né? Mas antes disso, eu peço em cara de se inscreve no canal, já deixa o like, já ativa o sininho, que leva na máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, ok? E vira e pro canal, se for possível, pode dar um amigo aqui, a ver o canal crescer, tá? Estamos com queda de visualizações, e isso dá até um certo desânimo, né? Porque você faz o trabalho aqui quase todo dia dedicado do no feriado eu não fiz, né? Porque eu sou filho de Deus, né? Mas voltamos hoje ao trabalho aqui e, e as realizações estão caindo, só caindo, só caindo. Mas fica, fica para baixo, né? Porque a gente dedica o trabalho e, e, e o YouTube também não ajuda a crescer, né? Então se puder, é, você que, principalmente técnico, tiver na bancada aí para testar a máquina, bota o um vídeo no canal para ficar rodando para aumentar o engajamento do canal aí, tá? Pra dar uma moral pra mim, como eu dou uma moral pra vocês aí também. Tá? Se possível, né? E, mas eu tô desanimado para disso também, tá? Que aí você vai, faz, faz e eu vou ficar caindo, né? Faz parte também, né? É a vida. Vamos então agora ver essa máquina aqui. Eu vou ligar aqui rapidinho e vamos ver se a gente consegue reparar ela. Né? Mostrar vocês ligando, desmontar rapidinho. Vamos ver se a gente consegue dar jeito nela, tá? Então vem comigo, bora lá. Bom, tá aí a máquina, tá? Um S145, tá? Ele é onde o E5 de oitava geração, sim, o vídeo normal, o vídeo Intel, né? E a máquina não liga, ó. Apertar o botão de ligar, ó. Apertar o botão de ligar, ela não liga, tá vendo? Não liga. E não carrega a bateria também, ó. Não carrega a bateria, fica zerado também, tá? Então, vamos abrir a máquina. Espero que seja só uma coisa muito básica, né? Um pouco rapidinha, para resolver isso aí, né? Pode ser, como foi, como, como foi fonte universal, se ele deu, se ele deu sorte, é só que uma fé de entrar, se deu sorte, tá? Mas vamos ver, vamos abrir a máquina para ter certeza disso. Então vou abrir aqui agora. Então gente, tá aqui a máquina, né? A plaquinha pequenininha, né? Nessa, nessa Renovo. E vamos medir logo aqui, ó, no chantezinho, ver se tem tensão aqui, né? Tá zerado. Ok, zerado. É. Yeah. Então, vamos ver se tem curto aqui também, pode estar pode, pode tá zerado, porque tem um curto, né, na linha, né? Vamos ver aqui, aqui, eu vou medir aqui no chante aqui, ó, a máquina, aqui tem o sol, não tem, na, não tem nada, e vamos medir, vamos medir agora se tem um curto na linha, também não tem curto, tá? Então beleza, pode ser duas coisas aqui, tá? Pode ser, ou uma das mais entendeu, tá, com, tá em curto, provavelmente esse aqui, tá? Já que a tensão não chega, esse cara aqui já tá danificado. Tá? Ou tem um problema no charge, não sei de charge, tá? No BQ aqui, ó. Tá? Vamos primeiro vamos mais fácil, né? Vamos medir curto aqui, já que foi... Já que foi... Um de, é, já que foi, não. Já que foi botar na fonte universal, tá? Vou, te, vou medir curto aqui. Se tiver curto, a gente vai trocar esse aí aqui. Se tiver realmente com defeito, tá? Então, vou deixar eu fazer... Deixa eu verificar aqui, fazer as medições. E já volto aqui o resultado pra vocês. Aqui, gente. Medindo aqui, ó. Medindo aqui... Olha que encontro, curto, né? Por que eu tô fazendo essa medição? Vou explicar pra vocês, tá? Tá dando curto, né? Eu tô medindo desse transisto. Vou dar um zoom agora, tá? Tô medindo desse transisto aqui, do, do source transisto, até essa ponta aqui, 
tá? Até o jump aqui, ó. PJ, tá vendo? E nessa, nessa condição aqui, da, do, do force até o jump, não podia dar esse valor de resistência, tá? Ele tá passando entre, aí tá passando aqui entre source e drill, desse MOSFET. Então, e daqui até aqui dando 0.9, dando 9 de resistência, que é muito baixa, tá? É, esse cara aqui tá queimado, tá? De cara, esse cara aqui tá ruim, tá? O que eu falei? Eu vou tirar ele, vamos tirar ele, vamos botar outro e vamos ver se isso é só isso que você fez dessa máquina, tá? E isso foi causado por fonte universal, né? Como eu já expliquei no início do vídeo. Gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá sem uma esfete, né? Eu vou mostrar que aqui, ó. Tá passando a tensão de lá em volt, ó. Tá? E o gate aqui, ó. O gate é o pino 4. Aqui, ó. Tá 25 volt. Ou seja, funcionou corretamente, tá? Fica o um canal N. Vou botar o outro, visto aqui, tudo indica que vai funcionar. E vai passar a tensão. Vai ter feito 9 volt, se eu for não vai passar a tensão. Puxante aqui, puxante, né? Aqui esse cara vai dar aqui com o chante, tá? E vai alimentar o circuito, ok? Provavelmente vai funcionar. Vou trocar ele aqui agora, tá? É, lembrando que você nunca faça isso aqui em casa, tá? Nunca mexa aqui em casa. Se você não tiver experiência, não tiver noção, não faça. Qualquer erro que você cometer aqui, você pode queimar o seu charge e muito mais, tá? Você pode, por exemplo, dar um erro aqui de barrar a ponteira aqui. Você pode queimar o circuito da VDF. Que, que, que tá todo no processador queima ele aqui no HDMI como exemplo também tá ah vou testar aqui ligado qualquer coisa assim a seis de barra ponteira aqui ó. fecha um curto aqui sem querer fiquei um processador também na HDMI tá então tudo é risco se você não tiver não sei o que está fazendo tá então nunca mexa sem ter certeza que está fazendo vou trocar vou botar aqui agora um processo novo e vamos ver se a máquina voltar a funcionar ei você tá gostando do vídeo espero que sim né então, desculpe interromper o seu vídeo, mas eu queria dizer, você já pensou em virar membro do canal? É menos de R$8,00 por mês, né? O vídeo extra é sempre na área de membro, tá? É, e tem praticamente vários, tipo assim, eu já, eu já destrinchei várias etapas do meu tipo de lá. Olha o que eu já falei já na área de membro. É, PWM primário, é, contra, é, PWM secundário, primário é o quê? 3,5V, tá? PWM principal para gerar energia para a máquina. Tá, circuito charge, é, é PWM secundário, circuito secundário, que é o secundário, né? Que é circuito de memória, é PC, circuito do PCH, entendeu? É V-Core, é, circuitos auxiliares que não, que não funcionam através de bobina, mas eles estão lá para auxiliar, tá? É, como um, alguns de 1,8, 1,2, circuitos auxiliares. É circuito de transferência ou falo ou então falo é circuito terciário ou de transferência, né? Que transfere 35 volts quando liga a máquina, né? Sem ser pela bobina. É, então tem vários, tem vários assuntos que eu falei já. Tá sequência de start, como macho curto e por e muito mais. Circuito LVDS. Então isso tudo já falei na área de membro. Precisamente de todo o básico para o notebook, para o notebook funcionar. Tá? E o último vídeo lá que eu lancei agora foi sobre coisa USB, quando tá descobri defeito, como a é, falei para resolver e por aí vai. Esse valor aí é só 8 reais por mês, tá bom? 8 reais por mês, não é nada praticamente, tá? E tem também a área de membro master, que que é? Se você quer mais coisa além disso, tudo que eu já falei, tem a área de membro master, que é 25 reais por mês. O que, que você faz lá? Você participa do grupo comigo, exclusivo no Telegram, onde a gente troca informação técnica, né? E ainda se tiver bis e esquema, eu disponibilizo lá pra vocês se eu tiver, ok? Então vale a pena ainda ter lá o suporte comigo. O grupo também se autoajuda, né? Olha que legal pra técnico, né? Isso aí. E se você, quer, e se você quiser mandar a máquina pra gente também, o link tá na descrição do vídeo aí, tá? É o principal foco de todo o vídeo que eu faço. Mas, se quiser mandar uma máquina pra gente, confia no nosso trabalho, então mande a máquina pra gente aí. Link na descrição do vídeo. Tem meu zap, zap da empresa. Você pode entrar em contato comigo. Depois, tudo, acertando tudo comigo, eu te mando pro zap da empresa para o procedimento de envio da máquina, tá? Então, se está com o notebook aí parado, não perca tempo, manda para gente que aqui é quase certo essa reparação do notebook, tá? Como eu disse, a gente se repara aqui 80%, tá? Mas eu falei de tudo para reparar, não vou te garantir que eu vou fazer milagre, mas eu vou fazer o máximo possível para reparação do notebook, se tiver como reparar, ok? Então, segue o vídeo aí e um abraço. Bem, gente, já coloquei o transistor, como vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui o transistor, tá? É, vamos ligar aqui. 
queimado tá aqui, ó. Vamos espetar a fonte aqui. Espetei a fonte. Ó. Já voltou. Teoricamente é funcionado, tá? Provavelmente está funcionando. Deixa eu ver aqui se ela vai desligar. Viu uma, uma, de novo vai vir isso, depois liga de novo. Não desligou, né? Mas tá processando, tá? Provavelmente já tá funcionando essa máquina, tá? Já, já deu... Já deu... Deu vídeo, vídeo provavelmente, tá? Só botar aqui... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o teclado. Ele tá preso, por sinal, né? Você vai... Você vai dar, vai dar imagem aqui, calma aí. Não dá imagem não, vai responder, tá? Ó, respondeu, Tá? Então, realmente era só teoricamente um MOSFET mesmo o problema, tá? Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, que muita gente se confunde Que fica piscando esse LED aqui, ó Fica sem a bateria, tá? E, e essa máquina, essa 145, se tiver sem bateria, faz isso Se a bateria estiver descarga, descarregada em menos de 20% também, tá? Vai ficar piscando o LED a vida toda, ok? Então isso é normal, até a bateria estiver conectada e carregando até o um determinado... É, carga, né? Acho que pra memória mais de 20% ela fica, ela para de piscar esse LED, ok? Então eu vou montar aqui e finalizar o vídeo pra vocês. Tá? Ah, só um detalhe, tá? Esse cliente teoricamente ele deu sorte, tá? Porque já vi casos de fonte universal explodir esse setor aqui, tá? E, tra... e o MOSFET ele entrar em fusão com a placa. Tá ali, ele, ele, ele se junta com a trilha da placa. E, e dá perda, perda total, porque ele entra em curto com a placa e não tem como tirar, tá? Eu vi aqui explodindo já por causa de fonte universal, então nunca usa fonte universal em máquina. Esse cliente aqui, teoricamente, deu sorte, tá? Bem, gente, vamos ligar aqui a máquina de testar? Só não botei o HD, tá? Ainda, tá? Mas vamos ligar aquela, ó. Vou ligar aqui agora. Caixar aqui, ó. Pronto, caixei. O descarregamento acendeu, tá? Tô tentando carre... Tá tentando carregar a bateria. Eu não abriu o carga ainda não, mas tudo bem. Vamos ligar aqui. Liguei. LED piscando, que a bateria tá arreada, né? Aqui, ó. Tá dando notícia que tá sem boot, né? Beleza, mas... Dá pra ver já que a máquina ligou, né? Deixa eu, deixa eu acabar de montar aqui e finalizar o vídeo pra vocês. Bem, gente, tá aí a máquina, tá? É o... S145. Eu não vou subir o Windows porque já subi o Windows dele. E tem a tem uma área de trabalho com, com projeto de arquitetura, então não vou mostrar nada disso do cliente, né? Então, e tem a senha, não vou mostrar, tem a foto dele também, então nem vou botar, mostrar isso na internet, ok? Tá aí, o Lenovo S145, tá? Em 5 de 8 GB de RAM, HD de 1 TB, tá? Tudo funcionando direitinho, como tem que funcionar, a bateria agora tá carregando, ok? Vou desligar aqui para vocês vão ver que a carga da bateria virou. Vou desligar aqui, ó. Aqui ó, agora tá 63, tá vendo? A bateria carregando, tá? E quando chegar a 20% isso aqui vai parar de piscar. Assim agora não vai, não vai piscar mais, né? Que eu desliguei, né? Aí não pisca, né? Só se eu ligar, voltar a ligar, voltar a ligar, aí vou apertar aqui F2, né? Tá F2, beleza. Menos de 20%, continua piscando, tá? Então é isso, gente. Olha a máquina reparada. Quando tiver com 20%, para de piscar ali. Tá, mas a máquina reparou com sucesso. O defeito foi causado por fonte universal, né? Mas foi, deu sorte, foi reparado, graças a Deus, deu sorte e tá aí falando com sucesso. Bem, gente, então é isso. Um Lenovo, um, é, Lenovo S145 reparado, reparado com sucesso. Defeito uma esfete com problema, né? Mas uma esfete foi causada, ele não deu defeito à toa. Ele, ele queimou por causa de fonte universal. Fonte do fim dos tempos que eu falo, né? Nunca use fonte universal, senão o barato pode sair caro, tá? Não tô falando que ele comprou uma fonte barata, nada disso não, mas fonte universal é igual problema, ok? Sempre foi igual problema fonte universal, nunca use. É, o projeto é muito ruim, não tem filtragem, não tem nada. Feito para destruir essa máquina, fonte universal, tá? Então é isso. E, então se inscreva no canal, deixa o like aí, ativa o sininho. Queria mandar a máquina pra gente na descrição do vídeo aí, né? O efeito foi fácil, ele deu sorte, por ele ter queimado todo o circuito. O, a fonte universal, mas graças a Deus só que mão mosfete, né? Graças a Deus. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço e fui. Oh, vamos, vamos pra feira da grande, vamos pra próxima máquina. Valeu!